Hola chicas y chicos, yo soy Mariana Zamora y esto es Mariana Samet. Me gustaría iniciar este video dándote la más cordial felicitación por todo tu esfuerzo. Porque sí, me imagino que tú estás aquí viendo este video porque no pasaste tu examen. O porque tal vez lo quieres pasar y estás estudiando. O solo por existir, te felicito. Aquí en México nosotros tenemos que hacer un examen para la universidad. Y específicamente si quieres estudiar en la Facultad de Medicina de la UNAM en Ciudad Universitaria, necesitas un gran puntaje en ese examen para la universidad. Específicamente es el examen de la UNAM. Este examen lo prepara la UNAM y pues si lo pasas, si obtienes los aciertos necesarios, te quedas en la carrera que tú elijas. Ya saben que tengo otras redes sociales como Instagram, TikTok y me han estado contactando muchos de ustedes, muchos de ustedes, porque se han sentido mal, porque no han quedado en su, en su, en su primera opción que es la Facultad de Medicina de la UNAM. Y les he dado tips, les he dado recomendaciones, pero quise hacer este video donde les comparta a todo el mundo y a todos y todos ustedes todos los consejos y todas las ideas que yo tengo para realizar el examen y además les he preparado este sorteo con Conamat Narvarte de esta guía práctica para el ingreso a la universidad. Si yo fuera ustedes estaría muy emocionada por poder recibir gratuitamente, absolutamente gratuitamente, este apoyo para yo poder estudiar. O sea, ya no es lo mismo que tener un temario y yo ir buscando de libro en libro. O sea, ya no es lo mismo. Ya tengo todo un libro donde me va a ir diciendo, lee esto, haz esto, wow. y después de este libro, entonces ya podré tener muchas más herramientas para presentar el examen. Quédate en este video si quieres saber cómo participar en este sorteo. Ahora sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo modificar si no me quedé en mi examen? ¿Cómo puedo estudiar para el examen para la UNAM? Ahí te van los consejos. Número uno, no pierdas el objetivo de tu meta. Es decir, no te desmotives. Ya sé que es un gran obstáculo y se siente como una caída o como un laberinto sin salida, que lo intentaste, diste todo, tenías tantas ilusiones por entrar, ya te habías visualizado. Sé que se siente mucha desilusión, te puedes enojar contigo misma, contigo mismo, sé que te puedes enojar con quienes tal vez te pusieron muchas trabas para, para estudiar y es válido que te sientas como te sientas, pero es importante que... Eh, no pierdas tu motivación y centres tu meta. ¿Cuál es tu meta? Ok, primero prepararte, aprender las cosas, estudiar para después poder presentar el examen y en este examen lograr tener la mayor cantidad de aciertos posibles. Número 2. Probar nuevas cosas. No quedarte con el mismo método y sobre todo reflexionar cuáles fueron tus errores. Tal vez mi error fue que... Pues la verdad sí, le eché mucha flojera. No, la verdad es que sí, yo soy muy honesta conmigo misma y por más que eh, trataba, pues no le puse el suficiente interés, no le puse el suficiente esfuerzo por lo que haya sido. Y eso es importante, ser honestos y honestas con nosotras y nosotros mismos. Porque esto te va a permitir identificar las áreas en donde puedes mejorar. Es a lo que iba al principio de este consejo. Identifica qué puedes hacer diferente, qué puedes dejar de hacer o qué puedes hacer ahora que cambie la manera en la que se pueden dar los resultados. Tal vez ahora te das cuenta que sería mejor si estudias en un espacio donde haya más silencio o tal vez justamente estudias mejor con música o igual no eres alguien de ver videos, ¿no? tal vez veías videos o tal vez ese canal de YouTube no, no te gustaba cómo explicaba. O podrías entonces ahora buscar en libros o buscar guías impresas. No todos los estudiantes o no todas las personas estudian de la misma manera. No hay dos estudiantes que tengan los mismos métodos, las mismas técnicas para aprender. Entonces es por eso que les enfatizo en que es muy individual lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer o lo que tienes que implementar o lo que tienes que dejar de hacer según tu caso y según lo que te haya pasado a ti. El siguiente consejo es que si tienes la capacidad económica, pagues un curso. Si ya te diste cuenta que 
tal vez estudiando por tu cuenta o tal vez sin estudiar o tal vez estudiando con libros o la manera en la que hayas estudiado y que no te haya funcionado justamente no te funcionó entonces puedes uh, recurrir a esta a esta opción y siento que hay personas que no toman cursos porque sienten que, que, que no es válido o sea que, que van a decirles como ay es que tú pasaste porque tomaste curso pues justamente tuve la capacidad y lo aproveché y, y es válido, o sea, no, no eres menos inteligente o no eres menos capaz por haber tomado un curso. Entonces sí lo recomiendo y, y ahora me podrían preguntar como, ¿qué cursos recomiendas? Ok, hice una encuesta en mi Instagram y tengo a muchas amigos, muchas am amigas, amigos, amigas que si sí entraron a la facultad por examen y yo les pregunté y el curso más recomendado es el de Conamat justamente es esta razón por la que yo quise colaborar con ellos por eso es que me llamó mucho la atención y hacerles un sorteo con ellos porque es algo que recomiendan realmente las personas vamos al siguiente consejo ahora sí llegamos a las guías estas guías las hacen muchas personas e incluso creo que hay guías que puedes encontrar gratuitamente o de contrabando en internet entonces no hay pretexto de que ay es que no tengo dinero o sea realmente sí se pueden encontrar en internet y hay mucho mucho material que eh, les puede servir yo tengo una carpeta eh, o bueno encontré una carpeta donde hay material que les pueda servir para ello así que se las dejo en la descripción para quienes la necesiten y una de las empresas o de las mmm, marcas, no sé cómo llamarles, <ríe> que tiene o que vende estas guías o que pone a disposición del público estas guías es con Amat. La guía está compuesta de lecturas, de ejercicios, de actividades que te van a ayudar a reforzar tus conocimientos del bachillerato y también aprender otros que no hayas tenido. Es justamente una guía, te toma de la mano, te lleva de la mano por los conocimientos que deberías de estar adquiriendo para realizar el examen de la universidad. Siguiente consejo. Tengo familiares que han intentado varias veces el examen, o sea, de que año tras año lo intentan. Y he visto, ¿no? Yo personalmente, cuánto empeño le han puesto. Y no son, no es que sean personas poco inteligentes, poco capaces, y no es que no puedan con el examen, no. Sino que creo que a veces la presión del examen es mayor que que pues justamente cuando estás en el momento de responder las preguntas inconscientemente te bloqueas y respondes algo que tal vez no estabas razonando tú personalmente y esto lo hice como tras analizarlo con personas y así porque yo decía ok pero es que yo veía que se esforzaban realmente por adquirir los conocimientos que justamente en pruebas como de exámenes obtenían muchos aciertos que justamente yo decía pues ya por cada año o sea tantos años de haber hecho el examen pues ya algo debe saber no o sea pues mínimo algo se memorizaron algo no se me hacía congruente con lo que estaba pasando aquí había un gato encerrado entonces creo que un componente importante es el psicológico y creo que mmm, nosotros subestimamos la salud mental y ahora cuando llegamos en este video tú que estás viendo este video te das cuenta que no lograste pasarlo y que no entiendes qué pasa probablemente haya una razón emocional sentimental psicológica por eso les digo que esté detrás de todo esto y bueno claro una de esas puede ser la misma presión durante el examen otra de esas puede ser la presión social que esté ejerciendo el hecho de entrar a una carrera que también la presión de que tienes que ir a tiempo que, que, que a veces nos presionan mucho como que ver que nuestros amigos que nuestros pares ya están logrando cosas que nosotros tal vez sentamos, 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 sentamos sentimos que deberíamos de estar haciendo y, y pues realmente no, es algo que no, que no nos han enseñado tanto desde chiquitas, desde chiquitos que es eso, no son carreritas son carreras universitarias. Así que yo con esto te invito a que explores dentro de ti qué es eso que te está presionando tanto y que busques trabajarlo. A veces uno lo puede hacer, a veces hay 
información en internet, videos en YouTube, ¿no? Que te pueden ayudar con esto. Y a veces también se vale ir a terapia, buscar quién te pueda dar asesoría psicológica que te lleve de la mano y que te explique específicamente cómo le puedes hacer para quitarte esa presión y que, que, puedes, y que puedas dar tu máxima capacidad en el examen y obtener los resultados que tú estás buscando. Ahora sí llegó el momento del sorteo y eh, esto se relaciona con el consejo que les daba de las guías. Yo les mencionaba que con Amat tiene una y esta fue una de las que con Amat nos regaló para hacer este sorteo. No es mía, está absolutamente nueva y esta puede ser tuya. Sí, es que me estoy emocionando. <risa> Así es, aquí está la guía que vamos a estar regalando. Eh, como les decía, no es mía, es para ustedes, para alguno de ustedes. Ahora sí, les van los pasos. El primero de ellos es evidentemente estar suscrita o suscrito a mi canal. <risa> Darle like a este video porque pues claramente estás interesada en esta guía. También el siguiente requisito es que sigas a Conamad Narvarte en su Instagram. Ahora, para poder identificarte es importante que puedas comentar tu usuario de Instagram en este video. Por último, comparte este video a amigas, conocidos, conocidas, familiares, para que también participen en el sorteo. Ahora, si quieres una segunda oportunidad, entonces también puedes ir a comentar y participar en el post de Instagram para que tengas dos oportunidades o serían como dos entradas al sorteo. ¿Tienes? <risa> Tienes hasta el 21 de septiembre de este año en curso, o sea, del 2021, para participar. Así que no te quedes sin tus dos entradas para el sorteo. Ese mismo día, el sábado 21, estaré haciendo un live por Instagram en donde estaré eh, haciendo en vivo el sorteo y estaré anunciando a la ganadora o a el ganador para hacer este sorteo tomaré un comentario de aquí de youtube y otro comentario de instagram y esos dos después de hacer como el sorteo y el sorteo del instagram y así esos dos serán como la semifinal y de ellos dos será él o la ganadora o saldrá él o la ganadora entonces claro que sí te conviene participar en las dos plataformas cualquier duda que tengas cualquier inquietud si me quieres platicar tu situación Puedes comentarla en los comentarios o también me puedes mandar mensaje privado por Instagram. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales porque subo contenido de manera más regular ahí. Espero que tengan un gran, gran día. Adiós.